হ্যালো ভিওয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ মিনহাস টেকনিক্যাল মিনহাস ইউটিউব চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনার সবাইকে স্বাগতম তো ভিওয়ার্স আসলে কি আপনারা সবাই ভালো আছেন আপনাদের দোয়াই আমি ভালো আছি ভিওয়ার্স আজকে অন্যতম একটা শিক্ষামূলক ভিডিও নিয়ে আসলাম আপনাদের সঙ্গে সো আপনারা যদি দু হাজার উনিশ সালে যে এসসি পরীক্ষাটা হয়ে থাকতাম ভিডিওটি সম্পূর্ণ আপনার জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আরও শর্ট ভিডিও লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখান থেকে চাইলে সকল ভিডিও এক্রমে ক্রমে দেখে নিতে পারেন খুব সহজে এবং আপনি পেয়ে যেতে পারেন যে এসসিতে ভালো একটা মার্কস করার সুযোগ সো ভিডিওটি অবশ্যই মিস করবেন না ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং আপনি যদি রিগেলি জানতে চান যে গণিত কিছু করতে চান তাহলে অবশ্যই একটা কাতা এবং কলম দিয়ে বসেন এবং যে কথাগুলো আমি বলছি সেগুলো অবশ্যই লিখে রাখুন সো প্রথমে দেখতে পাচ্ছেন এখানে বলা হচ্ছে যে সি পরীক্ষা দু হাজার উনিশ মডেল প্রশ্ন সকল বোর্ডের জন্য প্রযোজ্য এবং সৃজনশীল অংশটা প্রথমে এরপর আমাদের ক্রমে ক্রমে আমাদের রয়েছে এম সি কিউ সহ সকল মডেল কোয়েশন সো ভিডিওটি যদি সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ আপনি দেখতে চান তাহলে অবশ্যই একটু মিস না করে শেষ পর্যন্ত দেখুন এবং ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কিন্তু শেষ একটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ফাঁসে থাকে বেলবনটি বাজিয়ে দেবেন পরপর তারপরে ভিডিও পাওয়ার জন্য সো চলুন তাহলে এখনই আমরা ভিডিওটি শুরু করি সো দেখতে পাচ্ছেন এখানে পাঠিগণিত খ বিভাগের পাঠিগণিত আমাদের যে জে সি কোয়েশনটা হয়ে থাকে সো একই রকমের হয়ে থাকে সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন সাত ষোলো পঁচিশ সুতিরিশ তেতাল্লিশ ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সাত ক্রমের ম্যাজিক বর্গ তৈরি করো সো এরপর দ্বিতীয় প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছেন ঘ তালিকার বিশতম সংখ্যাটা নির্ণয় করো এরপর দেখতে পাচ্ছেন ঘ তালিকার প্রথম পঞ্চাশটি পদের সমষ্টি নির্ণয় করে এটা একটা প্রটায়ন থেকে করা হয়েছে চাইলে আপনি এটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন অবশ্যই চাইলে আপনি লিখেও রাখতে পারেন এরপর দ্বিতীয় প্রশ্ন অবশ্যই স্ক্রিনশট নেওয়ার আগে আপনাদেরকে বলে রাখি স্ক্রিনশট নেওয়ার আগে রেজুলেশনটা এস ডি মোড করে রাখুন অর্থাৎ সাইশো চল্লিশের দিকে রাখুন তাহলে কিন্তু আপনি ভালো করে স্ক্রিনশট নিলে সেটা হবে সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছেন কোনো আসল পাঁচ বছরের মোনাফা আসলে পাঁচ হাজার টাকা এবং তিন বছরের মোনাফা আসলে চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা তার পাঁচ বছর মোনাফা আসলে পাঁচ হাজার টাকা এবং তিন বছরের মোনাফা আসলে চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা এবং এখানে বলা হয়েছে পাঁচ বছরের মোনাফা নির্ণয় কর প্রথম প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ বছরের মোনাফা নির্ণয় করো এবং সমীকরণ গঠনপূর্বক আসল ও মোনাফার হার নির্ণয় করো একই হার মোনাফাই কত বছরে উক্ত আসল মোনা মোনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে একটা সিম্পল একটা প্রশ্ন চাইলে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন এটাতে প্রথমে এখানে দেওয়া হয়েছে পাঁচ বছরের মোনাফা আসলে পাঁচ হাজার টাকা এবং তিন বছরের মোনাফা আসলে চার হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা পাঁচ বছরের মোনাফা আসলে যদি বের করতে চান তাহলে আমাদেরকে প্রথমে পাঁচ বছরের মোনাফা আসল থেকে তিন বছরের মোনাফা আসল বেগ দিলে যে দুই বছরে থাকবে সেটা হচ্ছে দুই বছরের মোনাফা সো সেখান থেকে আপনি পাঁচ বছরের মোনাফা বের করে নিতে পারেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন সমীকরণ গঠনপূর্বক আসল ও মোনাফার হার নির্ণয় করো এরপর তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন একই হার মোনাফাই কত বছরে উক্ত আসল মোনাফা আসলে দ্বিগুণ হবে সিম্পল একটা কোয়েশন সো সেটা কিন্তু আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন এবং ভালো করার চেষ্টা করলে কিন্তু একদম পারে যাবেন এবং সেটা কিন্তু একটা অ্যাস্টার সিন রয়েছে অ্যাস্টার রেট রয়েছে আপনি চাইলে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন সে এরপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে তৃতীয় নম্বর প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছেন রহিমা পঞ্চাশ পাঁচ পার্সেন্ট মোনাফাই পঞ্চাশ হাজার টাকা তিন বছরের জন্য ব্যাংকে জমা রাখলেন এটা অবশ্যই চক্রবিধি থেকে দেওয়া হয়েছে একদম সিম্পল একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে একটা অ্যাস্ট্রো রেট রয়েছে এরপর দেখতে পাচ্ছেন প্রথমে হচ্ছে তিন বছর পর মোনাফা আসল কত হবে একদম সিম্পল প্রশ্ন সেটাও কিন্তু আপনি করে নিতে পারেন সরল মোনাফা চক্রবিধি মোনাফার পার্থক্য নির্ণয় করো একই হার মোনাফাই এক্স টাকা দুই বছরের মোনাফা ও চক্রবিধি মোনাফার পার্থক্য এক হলে এক্সের মান নির্ণয় করো সো একদম সিম্পল প্রশ্ন সেটাও আপনি করে নিতে পারেন এরপর ঘ বিভাগ খ বিভাগে বীজগণিত থেকে প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে বীজগণিত থেকে আমাদের তিনটা প্রশ্ন আছে সেখান থেকে দুইটা অথবা একটা যেটা যতটা পারেন আপনি উত্তর দিয়ে দেবেন সো এখানে দেখতে পাচ্ছেন চার নম্বর প্রশ্ন বলা হয়েছে ফিট ফি কিউব মাইনাস থ্রি ফি স্কেয়ার মাইনাস টেন ফি এবং দ্বিতীয় রাশা হচ্ছে ফি কিউব প্লাস সিক্স ফি স্কেয়ার প্লাস এইট ফি এবং তৃতীয় রাশে হচ্ছে ফি ফি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস ফাইভ ফি কিউব মাইনাস ফোরটিন ফি স্কেয়ার তিনটি পিস গণিতীয় রাশি লসাগো এবং কাসাগো কাকে বলে অর্থাৎ লসাগো আপনি লরিষ্ট সাধারণ গুণীয়ক এবং গসাগো হচ্ছে লরিষ্ট সাধারণ গুণিতক সো এখানে আপনি পুনর রূপগুলো লিখে দিতে হয়ে যাবে এরপর রাশি তিনটির লসাগো নির্ণয় করো লা
খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন সেটাতে আপনি স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারেন তাহলে আপনার কোনো সমস্যা হবে না এরপর দেখতে পাচ্ছেন পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন এক্স মাইনাস ওয়াই সমান এক্স মাইনাস ফাইভ সমান ওয়াই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার সমান ফিফটিন সো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই এর মানে নিয়ে করা এবং সেকেন্ড প্রশ্ন হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার এর মানে নিয়ে করা এবং গ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন এক্স টু দি ফোর সিক্স মাইনাস ওয়াই টু দি ফোর সিক্স এর মান নির্ণয় করা স্যারে খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন সেটা আপনি চাইলে স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন এটা একটা মান নির্ণয়ের প্রশ্ন সো এরপর ছয় নম্বর দেখতে পাচ্ছেন এক্সট্রা রাইটিং রয়েছে এটা আসলে বগ্নাংশ থেকে দেওয়া হয়েছে খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন প্রথম রাশিকে লগিষ্ট আকারে প্রকাশ করো প্রথম রাশি হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস বি টু দি পাওয়ার ফোর ভাই এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি এ স্কোয়ার এবং দ্বিতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে এ মাইনাস বি বাই এ টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস বি কিউব এবং তৃতীয় রাশি হচ্ছে এ প্লাস বি ভাই এ কিউব প্লাস বি কিউব সো প্রথম রাশিকে লগিষ্ট টাকার প্রকাশ করে দ্বিতীয় দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে রাশি তিনটির গুণফল নির্ণয় কর এরপর তৃতীয় প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন গ প্রথম রাশিকে এ কিউ প্লাস এ স্কোয়ার বি প্লাস এ বি স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করা ভাগফলের সাথে এ স্কোয়ার বাই এ প্লাস বি যোগ করো সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন গ বিভাগের জ্যামিতি জ্যামিতি কিন্তু আমাদের অবশ্যই লিখতে হবে সো জ্যামিতিতে একটা অ্যান্ড এক্সট্রা রাইট রয়েছে সেটা কিন্তু খুব সিম্পল আপনি করে নিতে পারেন দেখতে পাচ্ছেন একটি সমান তারিখের সন্নিহিত দুইটি বাহু সিক্স সি এম ফোর সি এম এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন শেড ডিগ্রি কম্পাসের সাহায্যে শেড ডিগ্রি কোণের সম্পূরক কোণকে সমদ্বিকণ্ঠিত করো এরপর দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন অঙ্কনের বিবরণ সহ সমান্তের একটি অঙ্কন করো সো এখানে বলা হয়েছে একটি সমান্তরিকের সন্নিহিত দুটি বাহু সিক্স সি এম ফোর সি এম এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন শেড ডিগ্রি কম্পাসের সাহায্যে শেড ডিগ্রি কোনে সম্পূরিক কোণকে সমদ্বিখণ্ডিত করো সো এরপর অঙ্কনের বিবরণ সহ সামান্তরিক অঙ্কন করো তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন সামান্তরিকের বৃহত্তম বাহু এবং বৃহত্তর কর্ণ দ্বার যথাক্রমে আয়তক্ষেত্রের বাহু ও কর্ণ হলে আয়তক্ষেত্রের অঙ্কন করো অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ সহ অবশ্যই সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন এ বি সি ডি সামান্তরিকের একটি কর্ণ বিডি বাই এ ই লম্ব বিডি এবং সি এফ লম্ব বিডি দেখতে পাচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে পদার্থ তত্ত্বের আলোকের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সহ চিত্রটা অঙ্কন করো এরপর দেখাও যে এ ই সমান সি এফ এবং বি এফ সমান ডি ই গ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন পদার্থ সামান্তরিকের কোন এ ও কোন সি এর সমান দ্বিখণ্ড দয় যথাক্রমে এ এম ও সি এন হলে প্রমাণ করা যায় এম প্রমাণ করো যে দেখতে পাচ্ছেন প্রমাণ করো যে সমান সিও এবং ভিউ সমান ডিও সো এরপর ঘ নাম্বার প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন এ সমান এ ডি হলে প্রমাণ করো যে কোন এ ও বি সমান এক সমকোণ সো চাইলে আপনি একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নিতে পারেন স্ক্রিনশট নিলে আপনার অবশ্য উপকার হবে সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন এরপর দেখতে পাচ্ছেন ঘ নাম্বার ঘ বিভাগের পরিসংখ্যার পরিসংখ্যার নিয়ে অবশ্যই আমাদেরকে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হবে পরিসংখ্যা নিয়ে পরিসংখ্যা নিয়ে যে দুটি প্রশ্ন দেওয়া হবে সেখান থেকে কিন্তু আমাদের একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিতে হবে সো দেখতে পাচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে একটা গণসংখ্যা দেওয়া হয়েছে সেখান থেকে ক্রমজিত গণসংখ্যা সারণী নির্ণয় করো ক্রমজিত গণসংখ্যা সারণী নির্ণয় করা একদম সিম্পল একটা ব্যাপার সো আপনি চাইলে সেটা করে নিতে পারেন এরপর সারণী হতে গণ নির্ণয় ফদত্ত উপত্ত হতে আইতেলে কঙ্কন এরপর দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ এগারো নম্বর প্রশ্নে তিরিশ জন শিক্ষার্থী ইংরেজিতে প্রাপ্ত নম্বর দেওয়া হয়েছে এবং উপাত্যগুলোর পরিসর নির্ণয় করা সূত্র প্রয়োগ করে মধ্যক প্রচুর নির্ণয় করো শ্রেণী ব্যক্তির ছয় ধরে সারণী তৈরি করো এবং সারণী থেকে আয়তলে কঙ্কন করো সো প্রশ্নটা কিন্তু খুবই সিম্পল এবং অবশ্যই কিন্তু এগুলো একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি সহকারে এরকম মানে গুণে মানে ভালো সেগুলো কিন্তু বেছে আপনাদের সেকে দেওয়া হয়েছে সো আপনি চাইলে সেটা দেখে নিতে পারেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এম সি কেউ অর্থাৎ গণিত ভবন নির্বাচনের বিক্ষা চলে এসেছে সো আপনি চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন এখানে কিন্তু আমাদের তিরিশটি এম সি কেউ রয়েছে তো প্রথম প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন নিচের কোন সংখ্যাকে দুইটি ভিন্ন সংখ্যার বর্গের 
সমষ্টি রূপে প্রকাশ করা যায় উত্তর হবে আঠারোটা উনিশশো দশটা নয় আঠারো হবে নিচের কোনটি চার ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা চৌত্রিশ নিচের কোনটি চার ক্রমের ম্যাজিক সংখ্যা চৌত্রিশ এবং তৃতীয় নম্বর প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছেন বাহাত্তর যোগ ক ভাগ এগারো এর ভাগ শেষ শূন্য হলে ক সমান কত ক সমান হবে সাতাশ এরপর মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক কয়টি মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক হচ্ছে দুইটি মৌলিক সংখ্যার উৎপাদক হচ্ছে দুইটি এবং উনত্রিশ উনচল্লিশ সংখ্যাটির নিচের কোন সংখ্যার ছাষট্টি পার্সেন্ট ষেট সংখ্যার উনচল্লিশ সংখ্যাটি এখানে বলা হয়েছে একটি সংখ্যা উনচল্লিশ হলে এর কোন সংখ্যার পঁয়ষট্টি পার্সেন্ট হবে ষেট বার্ষিক কাট পার্সেন্ট মুনাফায় পাঁচ হাজার টাকার মুনাফা এক হাজার টাকা হবে কত বছরে দুই সমস্ত অর্থাৎ আড়াই বছরে হবে এরপর দেখতে পাচ্ছেন কোন কোনো ব্যাংকে টাকা জমা রাখলে তার পরিমাণকে কি বলে আসল কোন ব্যাংক অর্থাৎ যে টাকাটা আমরা জমা রাখি সেটা হচ্ছে একটা আসল অবশ্যই হিসাব বিজ্ঞান বা সেটাকে মূলধন বলা হয়ে থাকে সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন ক্রয় মূল্য ও বিক্রয় মূল্য অনুপাত ফাস ইস্টু ছয় হলে স লাভের শতকরা পরিমাণ কত অর্থাৎ বিশ পার্সেন্ট সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন আমাদের নয় নম্বর প্রশ্ন আসল কত টাকা এখানে বলা হচ্ছে প্রথমে উপর দেখতে পাচ্ছেন কোন আসল তিন বছরের মুনাফা আসলে পনেরো সাড়াত্তর টাকা এবং পাঁচ বছরের মুনাফা আসলে আঠারোশো ত্রিশ টাকা হয় প্রথম প্রশ্ন আসল কত টাকা অর্থাৎ আসল হবে বারোশো টাকা এবং দ্বিতীয় প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন বার্ষিক মুনাফার হার কত দশ দশমিক পঞ্চাশ পার্সেন্ট এরপর এগারো নম্বর প্রশ্নে দেখতে পাচ্ছেন এম ওয়ান বছরের চক্রবিধির মূলধনে এফ এক প্লাস আর এর সূচক কোনটি এম সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন বারো নম্বর প্রশ্নে x মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান ফোর হলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার হোল স্কোয়ার এর মান কত সো এটার বিশ্ব বা আপনি চাইলে অঙ্কটা করে নিতে পারেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন তেরো নম্বরে দেখতে পাচ্ছেন তিনটা চারটা রাশি দেওয়া হয়েছে এখানে সঠিক কবে এ মাইনাস ওয়ান বাই এক্স এ সমান থ্রি হলে এ মাইনাস ওয়ান বাই এস কে সমান নাই সো এরপর তিন নম্বরটাও সঠিক এ মাইনাস ওয়ান বাই এ সমান থ্রি হলে এ প্লাস ওয়ান বাই এস এস হোল এস কে সমান থার্টিন হবে সো এরপর চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন এ প্লাস বি সমান রোড থ্রি এ মাইনাস বি সমান রোড টু হলে ফোর এ ভি সমান কত সো ফোর এ ভি সমান হবে ওয়ান সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন আরেকটি উদ্দীপক রয়েছে উদ্দীপকে দেখা দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান ফোর সো এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান ফোর প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এক্স প্লাস প্রথম প্রশ্ন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স হোল স্কেয়ার সমান কত সো এটা উত্তর হবে ষোলো এরপর দেখতে পাচ্ছেন এক্স স্কেয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স সমান কত উত্তর হবে চোদ্দ এরপর ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান বাই এক্স সমান কত যেখানে এক্স বড় ওয়ান এস চাইতে সুতরাং উত্তর হবে টু রোড থ্রি এরপর দেখতে পাচ্ছেন আঠারো নম্বর প্রশ্নে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ভাগ ওয়ান মাইনাস এক্স স্কেয়ার এর আসল মান কত আসল মান হবে ও এক্স বাই এক্স মাইনাস ওয়ান সো এরপর দেখতে পাচ্ছেন এরপর দেখতে পাচ্ছেন উনিশ নম্বর প্রশ্নে এটা অবশ্যই সাইড থেকে দেওয়া হয়েছে এক্স সাজ এক্স যেন এক্স এনভ্রয়েন্স এনব্লয়েন্স এন এবং জিরো থেকে এক্স পড়ো এবং এক্স থেকে ফোর পড়ো এর সেট কোনটি সুতরাং এর সেট হবে ওয়ান টু থ্রি এরপর বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন একটি ট্রাফোজিয়ামের দুটি সমান তারল বাহুর দৈর্ঘ্যের গড় পনেরো সেন্টিমিটার এবং উচ্চতা পাঁচ সেন্টিমিটার হলে ট্রাফোজিয়ামের ক্ষেত্রফল কত হবে তো পাঁচাত্তর বর্গ সেন্টিমিটার এরপর একুশ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন চতুর্ভুজের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করলে সেই চতুর চতুর্ভুজকে বলা হয় রম্বস চতুর্ভুজের কর্ণদয় পরস্পরকে সমকোণে সমদ্বিখণ্ডিত করলে সেই চতুর্ভুজকে বলা হয় রম্বস এরপর দেখতে পাচ্ছেন বাইশ নম্বর প্রশ্নে কোনো তিনটি বাহু দ্বারা ত্রিভুজ আঁকা সম্ভব তিন চার ছয় এরপর সামন্তরিকের পরিসীমা বিশ সেন্টিমিটার সন্নিহিত বাহুর অনুপাত তিরিশ টু টু হলে বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য কত হবে সো এর বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য অবশ্যই আমি তো আপনাদেরকে দেখানো হচ্ছে বৃহত্তম বাহুর দৈর্ঘ্য হবে সিক্স এরপর দেখতে পাচ্ছেন এখানে আরেকটি প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে যেটা খুব সিম্পল একটা প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন বা চব্বিশ নম্বর প্রশ্নে যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকে বলা হয় গুড়ি যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকে বলা হয় গুড়ি এরপর দেখতে পাচ্ছেন পঁচিশ নম্বর একটি চতুর্ভুজের দুই বাহুর দৈর্ঘ্য পাঁচ সেন্টিমিটার ও সাত সেন্টিমিটার নিচের কোন কোন সেট নিয়ে চতুর্ভুজ অঙ্কন করা হলো সেট আশি একশো বিশ এরপর ছাব্বিশ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন উপরের চিত্রটি কয়টি ত্রিভুজ নির্দেশ করে আটটি উপরের চিত্রটি 
আটটি ত্রিভুজ নির্দেশ করে এরপর সাতাশ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন একটি ত্রিভুজের বাহুগুলোর অনুপাত এক ইস্টু এক ইস্টু রোড টু হলে এর বৃহত্তম কোনটির মান কত নব্বই ডিগ্রি এরপর আঠাশ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন কোন উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা বেশি প্রাথমিক কোন উপাত্তের নির্ভরযোগ্যতা বেশি প্রাথমিক উপাত্ত কয় ভাগে সংগ্রহ করা যায় দুই ভাগে বিন্যস্তপত্র বিন্যস্তপত্র এবং তিরিশ নম্বর প্রশ্ন দেখতে পাচ্ছেন অর্থাৎ রাস প্রশ্নটি হচ্ছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা দেখতে পাচ্ছেন আট দশ সাত তেরো বারো পনেরো এই সংখ্যাগুলোর মধ্যক কত এই সংখ্যাগুলোর মধ্যক কবে এগারো অবশ্যই মধ্যক নির্ণয় করা একদম সিম্পল সো আসলে ভিডিওটি ছিল এটাই ভিডিওটি যদি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আরও ছয়টি গণিত অর্থাৎ গণিত সাজেশন এবং বিজ্ঞান সাজেশন ভিডিওর লিঙ্কও দেওয়া আছে ওখান থেকে চাইলে সকল ভিডিও এক নাগারে দেখে নিতে পারেন সো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই ভিডিওটি একটি লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং নিত্য নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি কোনি এক কোনি এক কোনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং ফাঁসে থাকা বেলবটনটি বাজিয়ে দেবেন পরবর্তী আপডেট ভিডিও পাওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এক আমরা বিদে নিচ্ছি এক আনা এক কোদা হাফেজ